Hello. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. So I was uh, I was telling about the uh, Kubernetes uh, fundamentals. Fundamentals uh, like uh, pod uh, replica say, de deployment service, these are the core fundamentals of the Kubernetes. Kubernetes is also denoted with the KIPS, KIPS para, Kubernetes the manam denote just the one word. Okay, so in the low Nalgu de Nalgu Bagar on my four different uh, I mean, fundamentals on my our chessy pod uh, replica say. So I think it's a skill share stop. So, so the name is the Kubernetes. Manako low for different uh, uh, no, fundamentals. Nahi, part replica sector and also deployment. Part and then a part is a single instance of an application. A part is a small object that you can create in Kubernetes. So, if parts are a application, deploy application, ni, and Loki, Manam. This coach and murder replica set and then it will maintain a stable set of replica pods running at, uh, at any any given time. For replica set, for one man, in just a month, a pods, the uh, one or two pods like na, multiple multiple pods like an instance is like na, back and low. I mean, cloud services low. Manamo, uh, uh, we, we, we will go ahead and then we'll put them, we'll arrange them. Suppose if there is any problem with the master node or master part, we can uh, we can bring up the child part and we can display like that. And also next uh, next uh, next fundamental is deployment. Deployment runs in the multiple replicas of, of your application. So deployment that is the multiple replicas is actually and automatically it will replace any instance that fail or become unresponsive. So automatically replaces it any instance uh, or suppose you get an instance file and the mega instance ni adi actually install chestunnaru roll out and roll back changes to the application uh vela edana changes osthe adi roll back vela edana problem osthe adi roll back chestunnaru anamata okay uh, the uh, application previous application uh, previous ki suppose uh, there is application deploy is there. application deploy is application some problem is there. actually roll back whatever changes we do we roll back. So so 
డెప్లాయ్మెంట్స్ ఆర్ వెల్ వెల్ సిచువేటెడ్ ఫర్ స్టేటస్ స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్ డెప్లాయ్మెంట్స్ అనేవి వెల్ వెల్ స్టేట్లెస్ ఇవ్వడం వీటిని అన్నిటినీ మనం స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్ అంటాము సో వాట్ ఎవర్ సో అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ లైక్ విచ్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎనీ ఎనీ అదర్ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్ సో అవన్నీ డెప్లాయ్మెంట్ కి బాగా సోపుతున్నాయి so a service is an abstraction for parts provider providing a stable so called virtual ip address so application no e services are the abstraction for the parts so, providing stable so called um of a stable application for some manam man finally ga manam em ait create chestamo danna service laga create chesi a pod instance ni manam load chestoni so you see in simple term service sits in front of the uh, i mean pod and acts as a access load balancer load balancer and acceptun anamata for example niku sudden ga bulk of load of uh, and bulk of request ochnay ante it will go and uh, you know distribute that to the entire entire application okay aa vidhanga adi distribute chestu then then very next one is uh, the next one is uh, uh, kubernetes lo two kinds of deployments untayi okati chesi imperative declaration okati chesi declarative uh, declarative approach ee two ee two different approaches lo manamu mana application ni సో సో ఇక్కడ ఇంపరేటివ్ అప్రోచ్ లో క్యూబ్ సిటిఎల్ పాడ్ రిప్లికా సెట్ డెప్లాయ్మెంట్ సర్వీస్ మాక్సిమం ఈ రెండింటిలోనూ మనం ఏమైనా చేయొచ్చు మనం ఇంపరేటివ్ ఇంపరేటివ్ అప్రోచ్ ద్వారా క్యూబ్ సిటిఎల్ పాడ్ రెప్లికా సెట్ డెప్లాయ్మెంట్ సర్వీస్ ఫ్లో అనమాట ఫస్ట్ క్యూబ్ సిటిఎల్ తీసుకొని దాని తర్వాత పాడ్స్ క్రియేట్ చేసి దాని తర్వాత డెప్లాయ్మెంట్స్ రెప్లికా సెట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ యొక్క పార్ట్స్ ని తిరిగి రెప్లికా పార్ట్స్ రెప్లికా సెల్స్ డెప్లై చేసి ఫైనల్ గా మనం ఒక సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట ఇది యాక్చువల్ గా కూపర్నెటిస్ లో మనం మనం చేసేటటువంటి బేసిక్ బేసిక్ థింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మనం చూస్తే కూపర్నెటిస్ లో పార్డ్ అనేది ఎలా ఉంది సో విత్ విత్ కూపర్నెటిస్ అవర్ అవర్ కోర్ గోల్ విల్ బి to deploy our applications in the form of containers or worker nodes so our containers like any worker nodes like any manamu actually deploy chestam man man applications ni deploy chestam so kubernetes does not deploy containers kubernetes so anedi so kubernetes anedi does not deploy containers directly on the worker nodes కంటైనర్స్ ఎప్పుడైతే డాకర్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కోబర్నేటీస్ డైరెక్ట్ గా డెప్లై చేయదు అనమాట సో ఆల్ ద టైమ్ అవి వర్కర్ నోట్స్ ది ఆర్ సో ఆల్ ద టైమ్ పార్ట్స్ పార్ట్ బేస్ మీద డెప్లై చేస్తున్నాం అనమాట సో దెన్ కోబర్నేటీస్ డస్ నాట్ కంటైనర్ ఇస్ అన్కాప్సులేటెడ్ ఇన్ టు కోబర్నేటీస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్డ్ పార్ట్ చెప్పారు కదా సో కంటైనర్ అనే దాంట్లో ఎప్పుడు కూడా ఒక పాడ్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఆ అప్లికేషన్ ఎవరు ఇస్తారు అంటే డెవలపర్ ఇస్తాడు అనమాట ఆ డెవలపర్ మనకు అప్లికేషన్ ఇచ్చి దీన్ని కొబ్బరిస్ డెప్లై చేయమంటాడు ఓకే సో మనం ఏం చేస్తామో అది తీసుకొని వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇచ్చి తీసుకొని మనము మన పాడ్ లో మనం డెప్లై చేస్తున్నాం ఈ పాడ్ ఈస్ ఎ స్మాలెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ దాట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ ఇన్ కొబ్బరి పాడ్ అనేది ఒక చిన్న ఆబ్జెక్ట్ కోబర్నెటిస్ తో మనం క్రియేట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ద వెరీ వెరీ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సో పార్ట్స్ జనరల్లీ హ్యావ్ వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్ విత్ విత్ కంటైనర్ పార్ట్ పార్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్ ఉంటాయి కంటైనర్ టు స్కేల్ అప్ వి క్రియేట్ న్యూ పార్ట్ టు స్కేల్ డౌన్ వి డిలీట్ ద పార్ట్ సపోజ్ సపోజ్ మీ దగ్గర ఒక ఒక అప్లికేషన్ ఉంది ఆ అప్లికేషన్ లో అప్లికేషన్ ఆ అప్లికేషన్ కి ఒక పాడే సరిపోద్ది కాకపోతే టూ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి అనమాట దానివల్ల మెమరీ కన్జ్యూమ్ అయ్యి పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కోబర్నెటిస్ 
సో మనం అలాంటి అలాంటి టైమ్స్ లో మనం పార్ట్స్ ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు వీ కెన్ ఏబుల్ టు డిలీట్ ద వాట్ ఎవర్ ఐ మీన్ ద స్కేల్ అప్ స్కేల్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వాటి వాటిని డిలీట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మనకు పాడ్ మీద ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి అలాంటి టైమ్స్ లో ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ వీ కెన్ ఏమి ఎక్స్పాండ్ ఇట్ మనం వేరే వర్కర్ నోట్ తీసుకొని ఆ పాడ్ ని మనము ఆ ఇన్స్టాన్సెస్ ని మనం ఎక్స్పాండ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా సో ఈ సో ఈ విధంగా మనం వన్ ఆర్ మోర్ పార్ట్స్ ని మనం స్కేల్ అప్ చేసుకోవచ్చు స్కేల్ డౌన్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఒక ఎంజనిక్ సర్వర్ ఉంది ఆ ఇంజనిక్ సర్వర్ ఒకే ఒక పార్ట్ లో ఉంది so sorry for the gap so uh, uh, actually here uh, uh, actually we, we cannot have multiple multiple containers of same kind multiple oka vela meer oka part lo oka engineering server pedthe adhe part lo meer malli tirigi untha engineering server anedi pettaku adi dane ko basic thing anamata oka part lo same kind of application duplicate application ni manam install cheyagalam anamata okay that's the, the thing actually okay so the very next one is like so we cannot have multiple containers in single pod so as a multiple and also have helper containers said uh, helper containers and navy manam pettochu that's like in side car so data fuller data and the data fuller and out the it will pull the data required by the main container main container ko kavalsina data helper containers lo eppudu kuda present ayyundunna man data pusher push the data by the by collecting from the main container data anedi ippudu logs lo or konna collect chestunna push chestunna proxies proxies ante writes the static data to the html files using helper helper container and reads using main container so adi oka proxy laga it, it will it will write the static data okela oka part ni manam represent chestunnadu దాని యొక్క స్టాటిక్ ఫైల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసుకుని మనం మెయిన్ కంటైనర్ ని రీడ్ రీడ్ చేయొచ్చు అంటే అది జస్ట్ లైక్ ప్రాక్సీ లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇవన్నీ దేని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే హెల్పర్ కంటైనర్ యొక్క ఐ మీన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనమాట అండ్ ఆల్సో కమ్యూనికేషన్ ద టూ కంటైనర్స్ కెన్ ఈజీలీ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ యాజ్ దే షేర్ సేమ్ సేమ్ నెట్వర్క్ స్పేస్ సో టూ కంటైనర్స్ కూడా సేమ్ నెట్వర్క్ స్పేస్ ని I mean, we can able to communicate with, between them easily. Okay. And they can also easily share the same storage space. Okay. Storage space, uh, storage space, 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 వెరీ రేర్ గా మనం చేస్తాం మల్టిపుల్ కంటైనర్ పార్ట్ అనేది మాక్సిమం వాడరు ఎవ్రీ పార్ట్ కి డ్యూ టు పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వల్ల వాడరు ఒక పార్ట్ కి ఒక అప్లికేషన్ మాత్రమే వాళ్ళు ఐ మీన్ టార్గెట్ చేసుకొని మోస్ట్లీ అలా మోస్ట్లీ అదే అదే ప్రిఫర్ చేస్తారు కానీ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ని ఎక్కువగా వాడ ఈ సినారే ఎక్కువగా వాడరు అనమాట సో let me let me go ahead with the kubernetes
please you know um, so i will start with the portal okay portal dot azure dot com okay so idi azure devops ki uh, first login avadaniki undey tatavanti path anmadu portal dot azure azure dot com okay ikkada meeru id ivvali correct Um, I think uh, once again. సో మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు మీకు ఇలా ఒక యూనో అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది ఇది యాక్చువల్గా అజూర్ అజూర్ మైక్రోసాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ యొక్క పోర్టల్ అనమాట ఇందులో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్యానల్ వచ్చి సర్వీసెస్ ప్యానల్ ఈ సర్వీసెస్ ప్యానల్లో మనకు డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి సో కేవలము డెవాక్స్ వాళ్ళు మాత్రమే కాదు అజూర్ లో డెవలపర్ ఉంటాడు అడ్మిన్ ఉంటారు అలా డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి విద్యాట వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరికి సంబంధించిన సర్వీసెస్ ఉంటాయి అనమాట అన్ని మనం వాడాల్సిన అవసరం లేదు మనం కేవలం కుబర్నెట్ సర్వీస్ వాడతాం అనమాట ఓకే కొంత కొంత మంది డేటాబేస్ డెవలపర్ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా అజూర్ వాడతారు అనమాట ఓకే సో మన మన రెస్పాన్సిబిలిటీకి వాట్ ఎవర్ డెవాప్స్ పీపుల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీకి వాళ్ళు దేని మీద డిపెండ్ అవుతారు అంటే కొబర్నెటీ సర్వీస్ దాని తర్వాత డాకర్ ఒకవేళ డాకర్ అటాచ్ అయితే డాకర్ ఇన్స్టాచ్ అలా వాటి వాడు ఆ సర్వీసెస్ మీద డిపెండ్ డిపెండ్ అవుతారు ఓకే సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు సో ఇక్కడ ఒక షెల్ లాగా ఉంటుంది దీన్ని పవర్ షెల్ అంటారు అనమాట ఓకే పవర్ షెల్ అనేది కొబర్నెటీస్ లోపల కూడా సారీ అజూర్ అజూర్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ లోపల కూడా మనం వాడచ్చు మనం ఒక టర్మినల్ ని ఓపెన్ చేయొచ్చు అనమాట పవర్ షెల్ లో పవర్ షెల్ లో కూడా ఓకే ఐ మీన్ అజూర్ దాంట్ లో కూడా వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్చువల్లీ లాగిన్ లాగిన్ వయ పవర్ షెల్ ఏజెడ్ అంటే అజూర్ అజూర్ సంబంధించి అనమాట దానికి లాగిన్ అవన్నీ అది చూపిస్తుంది అజూర్ రిలేటెడ్ లాగిన్ అంతా వాటి యొక్క కమాండ్స్ ఏమేమి మనం వాడచ్చు అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఇది షెల్ ఇది సో నెక్స్ట్ హోమ్ కి వెళ్తున్నాను మనం ఏదన్నా రిసోర్స్ ఏదన్నా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక డేటా సోర్స్ ఇది రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం ఏదన్నా రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుంటేనే మనం కోబోనేటిక్ సర్వీస్ కానీ ఇంకేదైనా డేటా ఫ్యాక్టరీలోని యాక్చువల్ ఐ మీన్ ఫోర్స్ కానీ మనం వాడుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ దాని తర్వాత కంటైనర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇవి కూడా యాక్చువల్ గా పార్ట్ ఆఫ్ దోబనెటీస్ కోబనెటీస్ సర్వీసెస్ ఓకే సో లెట్ మీ లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కోబనెటీస్ కోబనెటీస్ సర్వీస్ 
ఈ కూబనెటీ సర్వీస్ కి నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఇక్కడ క్రియేటివ్ కూబనెటీస్ క్లస్టర్ అని వస్తా ఉంది సో వేర్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద కూబనెటీస్ క్లస్టర్ మనం కూబనెటీస్ క్లస్టర్ ని మనం ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ గా మనం క్రియేట్ క్రియేట్ చేస్తాము దాన్ని దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అజూర్ కూబనెటీస్ సర్వీస్ అంటాం ఏమంటాము ట్రయల్ వర్షన్ లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అది చూసి చెప్పండి బట్ పేయాజ్ యూగో అంటే మనం ఎంత వాడతాము కుబనెటీ సర్వీస్ ని అది అంత మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సపోజ్ మనము ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అవర్ వాడాము అనుకోండి ఎవ్రీ డే వన్ అవర్ వన్ అవర్ ఎవ్రీ డే వాడితే ఇయర్లీ మంత్లీ మనకు వన్ థౌజండ్ అట్లా వస్తుంది మరి అంత కూడా మన అంత కూడా మనం వాడము మాక్సిమమ్ జస్ట్ ఫర్ యూనో సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేయడానికి వాటికి మాత్రమే మనం మాక్సిమం వాడతాం సో ఈ నేను నేను నా యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేసి పే పే ఐజిగో సబ్స్క్రిప్షన్ అనమాట ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ అనేసి ఉంటుంది క్రియేట్ న్యూ రిసోర్స్ గ్రూప్ అని దాని మీద క్లిక్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అజూర్ ఈకేఎస్ సర్వీస్ కొత్తగా నేను ఒక సర్వీస్ ఇన్స్టాన్స్ ఒక ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకే దాని తర్వాత సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ టీచర్ కాన్ఫిగరేషన్ మనము ఏకే సర్వీస్ ఇస్తున్నాం కదా సో మనం ఏకే సర్వీస్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి సో ఈ ఏకే సర్వీస్ అనేది ఒక వ్యాలిడ్ వ్యాలిడ్ పక్కన ఇమీడియట్ గా వస్తుంది వ్యాలిడ్ గా కాదా అనేసి దాని తర్వాత ఆటో స్కేల్ ఆటో స్కేల్ నోడ్ నోట్ సైజు ఇవన్నీ చూపిస్తుంది అనమాట వాటికి నోట్ పూల్స్ ఒకటి నుంచి ఫైవ్ దాకా అది ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు అని చూపిస్తుంది అనమాట నేను నెక్స్ట్ బటన్ కొట్టాలి నెక్స్ట్ బటన్ కొట్టినప్పుడు నాకు ఎనేబుల్ ద వర్చువల్ నోట్స్ ఇదంతా అవసరం లేదు ఎనేబుల్ ద వర్చువల్ నోట్స్ అవసరం లేదు నుండి నెక్స్ట్ బై డిఫాల్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళాలి అలా ఇవి కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెట్టి పెట్టేయచ్చు మనం వాటి గురించి డీప్ గా చూడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ లైక్ మిగతా అవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నెట్వర్క్ పాలసీస్ అవన్నీ కూడా ఐ మీన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెట్టండి వాటిని ఏం చే చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంత ఇంటిగ్రేషన్ కంటైనర్ ఏదైనా కంటైనర్ ని మీరు మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారా లేదా లేదా మీరు డిఫాల్ట్ స్పేస్ తో వాడుతున్నారా ఎక్కడ వాడుతున్నారా అని చెప్ప చెప్పడం అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మన రిసోర్స్ గ్రూప్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ నేను క్రియేట్ చేసింది సో దాని తర్వాత సీక్రెట్ స్టోర్ అనేది నాకు ప్రస్తుతం అవసరం లేదు అందువల్ల నేను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాను ట్యాక్స్కి వెళ్ళాను ట్యాక్స్ లో కూడా ఈ ఐపీ అడ్రస్ మీరు ఏమైనా ట్యాక్స్ చేయాలనుకుంటున్నారా వేరే వేరే రిసోర్సెస్ అని చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ అవసరం లేకపోతే మనం నెక్స్ట్ కొడితే రివ్యూ అండ్ క్రియేట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కొబనెటీ సర్వీస్ కస్టర్ ని అది క్రియేట్ చేస్తుంది వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది అనమాట వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత మనం దాన్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట ఆ కొబనెటీ కస్టర్ ని మనం వాడుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు క్రియేట్ అని వస్తుంది ఈ క్రియేట్ అని నేను క్లిక్ చేసిన తర్వాత నాకు కొబనెటీ సర్వీస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి నేను ఏవైతే ఫస్ట్ నుంచి ఇచ్చానో ఆ సర్వీసెస్ అంతా ఆ నేమ్స్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఏదైతే కస్టర్ నేమ్ ఇచ్చానో అది అన్ని నాకు ఒక సమరీ లాగా చూపిస్తుంది చూపించిన తర్వాత నేను క్రియేట్ అని కొడితే ఇన్షలైజింగ్ డెవలప్మెంట్ అనేది నాకు కనిపిస్తుంది ఓకే ఇలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రెస్ అని వస్తుంది 
సో ఇక్కడ నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కంపల్సరీ ఈ కోపరేటివ్ సర్వీస్ క్రియేషన్ చేయడము తెలుసుకోవాలి ఓకే నేను ఈ ఈ పర్టికులర్ వీడియోని నేను మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను మీరు స్లోగా వన్ బై వన్ స్క్రీన్ బై స్క్రీన్ చూసుకుంటా యూనో క్రియేట్ చేయాలి కోపరేటివ్ కోపరేటివ్ సర్వీస్ ని ఓకే సో ఇది టైం పడుతుంది అంత వెంటనే అయితే కాదు ఇట్ టేక్ సమ్ టైం సో నాకు వన్ మినిట్ ఏ ఉంది మీటింగ్ ది ఓకే ఇట్ విల్ గెట్ క్రియేట్ ఇట్ విల్ ఇలా అది డెప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పి ఒక టెన్ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది టెన్ మినిట్స్ తీసుకున్న తర్వాత అది డెప్లాయ్ చేసుకుని మనకు కోపనెంటీ సర్వీస్ కూడా ఇస్తుంది ప్రతిసారి మనం కోపనెంటీస్ వచ్చినప్పుడు ఇలా కోపనెంటీ జేకేఎస్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఈ క్లస్టర్ లోపల మనం యాక్చువల్ గా కోపనెంటీస్ ఐ మీన్ సర్ ఐ మీన్ పార్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఆల్ ద టైం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం అజూర్ లో ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు మనం కోపనేటివ్ సర్వీస్ ఏకేఎస్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయకుండా మనం ముందుకైతే వెళ్ళడం ఏకేఎస్ 